Yo quiero dejar constancia en este momento sobre hechos que sucedieron en el año 2011, pero que viene a relevancia también en este momento por lo que dijo el senador Milton y también dijo el senador Macías sobre los incumplimientos en algún momento del gobierno y lo que tiene que ver con la ministra Álvarez, hoy ministra de Comercio, antes directora de Colombia Humanitaria y del Fondo de Adaptación. En repetidas ocasiones se ha hablado de incumplimiento del actual gobierno. Sin embargo, la abundante publicidad que se encuentra en las carreteras del país y en comerciales de televisión con la leyenda Gobierno Santo se está cumpliendo, no, que, no es otra que una mentira más de este gobierno. Y que lo único que ha podido entregar en materia de carreteras a nivel nacional son obras que empezaron en el gobierno del presidente Uribe. Ya quisiéramos ver, y estamos ansiosos los colombianos, de ver las obras que empezaron o se adjudicaron desde el año 2010, 7 de agosto de 2010, 2010 en adelante, así como se lo dije a la ministra de Transporte. En nuestro recorrido por el país, el equipo del Centro Democrático visitó el municipio de Útica, Cundinamarca, con la expectativa de encontrarlo recuperado de la lamentable avalancha que lo golpeó el 19 de abril de 2011, en el cual dejaron dos personas muertas, 1.050 damnificados, el 95% del casco urbano afectado y 123 viviendas destruidas. Nuestra expectativa de encontrar un municipio recuperado de esta tragedia se debe al discurso que escuchamos de Juan Manuel Santos en Útica al día siguiente de la avalancha y que después de muchos años continúa todo igual. Voy a recordar el discurso del presidente de la República. Esto que lo sepan los, los congresistas y senadores del, de la capital del país y de Cundinamarca. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy complacido de estar aquí en Útica, pero muy triste por la razón por la cual estamos aquí en este lindo pueblo que siempre ha sido tan acogedor. No en vano vienen aquí los presidentes a través de la historia a veranear por el calor de su gente, por la amabilidad del entorno y por el clima. Y por eso quiero simplemente decirles que el gobierno nacional en cabeza de su presidente, con mi señora María Clemenza, la de Santos, con los ministros para decirles que no están solos, que estamos aquí para mostrarles nuestra solidaridad, pero no solamente sentimental, sino también material. El inventario que me han hecho hasta ahora es que más o menos se han perdido cerca de 300 viviendas, y lo que yo les puedo decir en este momento es que vamos a hacer unos estudios para reubicar esas 300 viviendas y vamos a financiar esas 300 viviendas. Yo espero que en un corto tiempo aquí en Útica veamos esas 300 viviendas en sitios que no estén en alto riesgo, que la escuela que la acabo de ver semidestruida esté totalmente restablecida. Y si es necesario reubicarla, la reubicaremos. Y me decían que se perdieron 160 computadores nuevos, pero no se preocupen, que sin haber, haber, que sin haber hablado con la ministra de Educación de aquel entonces, se los vamos a reemplazar de forma inmediata. Lo de la carretera, gobernador, vamos a a hablar con el Ministro de Transporte y con Colombia Humanitaria ojo Ministra Álvarez sí que miente usted y con Colombia Humanitaria a ver qué le podemos hacer yo sé que es una vieja aspiración de Útica creo que se lo merecen y tenga la certeza de que aquí hay toda la voluntad con el Ministro hablamos 
a ver cómo podemos o cómo podíamos recuperarla y reestructurarla. Y como ha dicho el gobernador y como, y como hemos hecho en tantas ocasiones, usted pone un case que yo pongo el mío. Entonces ahí creo que podemos también darles, ojalá, esa buena noticia. Con un buen padrino y un gran gobernador, ustedes pueden sentirse muy tranquilos, muy tranquilos, porque esta re reconstrucción del municipio de Útica la comenzaremos mañana mismo. Mañana mismo vamos a comenzar esta reconstrucción. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Ese fue el discurso del Presidente de la República el 20 de abril de 2011. Pues bien, a pesar de lo esperanzador de ese discurso, encontramos con gran tristeza que hoy esas 300 casas no existen. No es el tal paro agrario, no. Las 300 casas no existen, no se reconstruyeron. Que la escuela no se rehabilitó que los 150 computadores jamás llegaron. De igual forma, la carretera no se arregló. Es decir, que la reconstrucción del presidente que anunció el presidente Juan Manuel Santos, que iba a empezar mañana mismo, han pasado cuatro años y medio y no se ha puesto la primera piedra. Ministra de Comercio, usted que en ese momento era Colombia Humanitaria y después fue fondo de adaptación les recuerdo sus palabras aquí cuando se refería al senador Iván Duque eso sí es malo ministra malo ministra muy malo por lo anterior desde la bancada del centro democrático solicitamos al presidente de la república y a sus ministros y al señor director de la unidad nacional de gestión del riesgo Carlos Iván Márquez que le cumplan al municipio de Útica a sus pobladores que hoy siguen esperando la ayuda del gobierno nacional. Y para terminar, señor presidente, ya cambiando de tema, le recuerdo aquí al senador Serpa, hace 20 días cuando intervine en la plenaria del, del Congreso, que lo del congresito que tanto levantó opinión en el país no era más que una cortina de humo, de lo que estaba buscando el gobierno nacional. Usted recuerda, senador Serpa, que fue y le di la mano y le dije, están buscando simplemente facultades especiales al presidente de la República para entregarle todas las concesiones pactadas desde hace mucho tiempo con los terroristas de la FARC. Gracias, presidente.